everyone! Welcome back sa aking channel. So, sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add ng dissimilar fractions. Kapag sinabi natin dissimilar fractions, yan ay yung mga fractions na kung saan yung kanilang denominator ay magkakaiba. Halimbawa, ganito. 1 half plus 1 fourth. Okay? So, ang 1, yan yung numerator. Ang 2 naman sa baba, yan ang tinatawag nating denominator. So, kung mapapansin natin, sa 1 half, ang denominator niya ay 2. Sa 1 fourth naman, ang denominator niya ay 4. So, kung titingnan nyo yung kanilang denominator, magkaiba. So, yan ang tinatawag nating dissimilar fractions. Ang tanong, pwede ba natin itong i-add na dalawa? Oo. Dapat gawin muna natin silang similar fractions. Okay? Para maging similar fraction sila, dapat hanapin muna natin yung tinatawag na LCD or ang least common denominator. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano kukunin yung kanilang LCD. Madali nyo makukuha yung least common denominator or LCD ng fractions kung memorize nyo yung multiplication table. Kasi dito, ah, uh, ililista nyo yung kanilang multiples. Sige, halimbawa ganito sa 2. Ililista nyo, 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. 2 times 4, 8. 2 times 5, 10. And so on. Dito naman sa 4, ganun din. 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. 4 times 4, 16. And so on. Okay? So, kapag nalista nyo na yung kanilang multiples, tingnan nyo na yung numbers na nilista nyo. Alin ba dyan yung numbers na magkakapareho? Okay? Okay? Uh, ang gusto kong sabihin, yung meron yung 2 at yung 4. Okay? So, yung 2 ba meron sa 4? Wala. Yung 4 ba dito, meron din dito sa 4? Oo, meron. etong 6, meron ba dito? Wala. 8, meron ba dito? Meron din 8. So, ito, ito yung rule sa paghanap ng LCD. Kapag sinabi kasi natin LCD, yan yung least, yung pinaka maliit na number. So, tingnan, tingnan nyo dito. Meron silang dalawa ng 4 and 8. So, anong dyan yung mas maliit na number? Yung 4 or yung 8? Okay. So, ang mas maliit ay yung 4. So, therefore, ang least common denominator niya ay 4. Pag nakuha niyo na yung LCD, ito niyo yung susunod niyong gagawin. 1 half plus 1 fourth. Okay? Equals, equals. Tapos, ang 4, ilalagay niyo na to dito sa baba. Kasi yan na yung ating bagong denominator. Okay? 4 4. So, para makuha natin yung kanilang numerator, i-divide lang natin itong dalawa. So, ilan bang 4 sa 4? 1. So, yung answer natin dito, i-multiply natin dito sa numerator na dati. So, 4 divided by 4, 1 times 1 equals 1. Okay? Dito naman, 4 divided by 2, equals 2 times 1 equals 2. Nakuha ba? Okay. Tapos, since the same na yung kanilang denominator, pwede nyo na silang i-add. Kopyahin lang yung denominator, tapos i-add nyo na yung kanilang numerator. 2 plus 1 equals 3. Ang answer natin ay 3 fourth. Okay, another example tayo. Halimbawa, 
2 thirds plus 1 fourth. So, unang-una yung titingnan yung kanilang denominator. Kapag magkaiba yung kanilang denominator, hahanapin nyo yung LCD or ang tinatawag natin least common denominator. So, ilista nyo lang yung kanilang denominators. So, 3 and 4. Kapag nagawa nyo na yan, ilista nyo rin yung kanilang multiples. So, 3 times 1, 3, 3 times 2, 6, 3 times 3, 9, 3 times 4, 12, 3 times 5, 15, and so on. Okay, dito naman tayo sa 4. So, 4 times 1, 4, 4 times 2, 8, 4 times 3, 4 times 3, 12, 4 times 4, 16, 4 times 5, 20, and so on. Okay? Pagkatapos niyan, kapag nalista niyo na yung kanilang multiples, hanapin niyo na yung pinakamaliit na number na meron silang dalawa pareho. Okay? So, ano ba ang meron? Meron bang 3 dito? Wala. 6? Wala. 9? Wala dito. 12? Meron ba? Meron. So, ang LCD natin ay 12. Okay? 12. Pag nakuha niyo na ang LCD, eto na ang susunod niyong gawin. So, 2 thirds plus 1 fourth. Yan. So, kopyahin niyo lang yung LCD dito sa denominator place. Okay? LCD natin ay 12. Tapos, sa kanyo na i-divide. 12 divided by 4. Ilan bang 4 sa 12? So, the answer is 3. Tapos, i-multiply nyo dito yung answer nyo. So, 12 divided by 4 is 3 times 1 equals 3. Okay? Ito naman. 12 divided by 3 is 4 times 2 equals 8. Nakuha ba? Okay. Tapos, kopyahin ulit yung denominator at i-add na. 8 plus 3 is equal to 11. So, ang answer natin ay 11 12. Okay? So, nakuha nyo ba? Thank you very much sa panonood. Please subscribe and click the notification bell button to notify you of my new uploaded videos. See you again!